ஹே காய்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்க டைமில் சிம்பிளாக ஆரி எம்ப்ராய்டிஸ்லாம் எப்படி போடலாம் அண்ட் சிம்பிளான டிசைன்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணலான்றதான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் பிக்னஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோ பார்க்க கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் நான் எனக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு ஆரி காட் தான் உங்ககிட்ட ஆரி காட் இல்லைன்னா நீங்கள் ஃப்ரேம்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதில் என்னோடய டிசைன் எங்கே வரணுமோ அந்த இடத்துல வந்து நான் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் அந்த ஃபேப்ரிக் க்ளூ மேலே இந்த மிரர் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இது வந்து பிளாஸ்டிக் மிரர் அண்ட் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டைரெக்டாகவே மிரர் வச்சு ஸ்டிச்சஸ் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் பிக்னஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ஸ்டிச்சஸ் போடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த மிரர் வந்து நகர்ந்து நகர்ந்து போகாமல் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஜரி யூஸ் பண்ணி தான் நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த மிரரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஜரியில் போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா ஜரி வந்து இழுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் ஆரி த்ரெட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது சில்க் த்ரெட்ஸை அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு கிராண்டாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஜரியில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது முடித்ததுக்கப்புறமா ஒரு என்டிங் நாட் போட்டு இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நான் சென்டரில் வச்சுருக்கிறது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருந்தாலும் நான் அதுக்கு ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்கிறது ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் ஏன்னா எனக்கு ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் சென்டரில் வேணும் ஏன்னா இந்த கம்ப்ளீட் டிசைனே வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாடல் தான் ஸோ இதுக்கப்புறமா சின்ன கோல்டன் பீட்டு யூஸ் பண்ணி இதுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளவர் ஆர் கிரேப்ஸ் மாதிரி ஒரு டிசைன் ஒன்று கொடுக்க போகிறோம் அதாவது த்ரீ பீட்ஸ் மட்டும் வைக்க போகிறேன் இந்த ஆரி மிரரை சுற்றி அதாவது சென்டரில் வச்சுருக்க மிரரை சுற்றி நான் டாட் வச்சுருக்க இடத்துலலாம் வந்து இந்த மாதிரி மூணு 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 வந்து கோல்டன் பீட் வைக்க போகிறேன் அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிரேப்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டிசைன் அதே மாதிரி இது ரொம்ப சிம்பிளும் கூட ஃபஸ்ட் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பீட்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் பீட் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டு அந்த ஸ்டிச்சஸ் மேலே தான் செகண்ட் பீட் வைக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி தேர்ட் பீட் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் அந்த இடத்துல போட்டுட்டு அதோடு மேலே வந்து இன்னொரு பீட்டு வைக்கிறேன் நான் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்க நீடல் பார்த்திங்கன்னா ஆரியில் வர அந்த மெலிசான நீடல் தான் ஏன்னா அதுதான் வந்து பீட் வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு எனக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஆரியில் இந்த நீடல் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த நீடல் வந்து ஈஸியாக வளைஞ்சிடும் ஸோ சென்டரில் அந்த சுற்றி கிரேப்ஸ் மாதிரி வச்சதுக்கப்புறமா இப்போ இந்த பால் டிசைன் எங்கே வைக்க போகிறோன்னா நான் கிரேப்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரெண்டு ரெண்டு டிசைனுக்கும் சென்டரில் மேலே வர மாதிரி வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவன் லீஃப் ஃப்ளவர் மாதிரி இருக்கும் அதாவது சென்டரில் ஒரு பீடு அது சுற்றி ஆறு பீடு ஸோ நீங்கள் அந்த ஆறு பீட் வைக்கிறது வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் இருக்கும் ஸோ சென்டரில் பீட் வச்சதுக்கப்புறமா அதை சுற்றி லைனாக ஒரு ஒரு பீடாக நீங்கள் வச்சுட்டு வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த டிசைன் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ஆரி மிரர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இப்போ இந்த மிரர் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ரெண்டு ரெண்டு அந்த லீஃப் டிசைன் ரவுண்ட் பால் டிசைன் இருக்குல்ல அதுக்கு நடுவில் வச்சு தான் இதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் மிரர் எத்தனை சைஸ் எவ்வளோ சைஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேப்ஸ் விட்டுக்கோங்க அப்படி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண வரலன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு டாட் வச்சு ஏதாவது சாக்லேட் டாட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி க்ளூ வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி சப்போஸ் நீங்கள் வைக்கும் போது உங்களுக்கு தப்பாக வந்துடுச்சுனா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் மிரர்ஸை வந்து க்ளூ வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அண்ட் அந்த இடத்துல க்ளூவாக தெரியறதுலாம் கொஞ்சம் நேரத்தில் காஞ்சிடும் அசிங்கமாக தெரியவே தெரியாது கண்டிப்பாக நான் வேணால் உங்களுக்கு இந்த டிசைன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா காட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த இடத்துல அந்த க்ளூ ஃபிக்ஸ் பண்ணதே ஒன்றுமே தெரியாது அப்படி நீங்கள் ஒட்டுற கம்மு உங்களோட கிளாத்தில் எங்கேயாவது வேறு பட்டுருச்சுனா கூட நீங்கள் அதை தண்ணி வச்சு துடைக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ணாதீங்க ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஃபேப்ரிக் க்ளூ தான் ஸோ அது நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா காய போது கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காய காய அது அப்படியே வந்து மறைஞ்சு போயிடும் அசிங்கமாக கண்டிப்பாக தெரியவே தெரியாது ஸோ இப்போ வந்து இந்த மிரர் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் காயிறதுக்குள்ளே நாங்கள் வந்து சென்டரில் அங்கங்கே அங்கங்கே ஒரு ஒரு வந்து பீட் வச்சு நான் நாட் போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ அந்த பீட்
இல்ல உங்களுக்கு சென்டர்ல வச்ச மாதிரி இந்த மிரருமே வந்து ரவுண்ட் ஷேப்ல தான் வேணும்னா நீங்க ரவுண்ட் ஷேப் மிரர் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல இந்த மாதிரி டைமண்ட் ஷேப் மிரர் வச்சுட்டு நான் சென்டர்ல ஆரி மிரர் பிக்ஸ் பண்ணல அந்த மாதிரி மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நீங்க ரவுண்டாவே இதை வந்து மாத்திடலாம் ஸோ இதுக்காக நீங்க தனியா ஒரு ரவுண்ட் மிரர் வாங்கணுன்ற அவசியம் கூட கிடையாது ஏன்னா நான் டைமண்ட் மிரர் எதுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுன்னா டைமண்ட் மிரர்ல வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிச்சஸ் வந்து நீங்க பிக்னஸா இருந்தா ஈஸியா போட்டுடலாம் பட் ரவுண்ட் மிரர்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவீங்க அதே மாதிரி டைமண்ட் மிரர்னா நீங்க சுத்தி அந்த ஸ்டிச்சஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும் பட் இன் கேஸ்ல அந்த ரவுண்ட் மிரர்ல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நடுவில் இருக்க ஸ்பேஸ் வந்து அவ்வளோ கிடைக்காது ஏன்னா சுத்தி நீங்க ஸ்டிச்சஸ் போட்டோடனே நடுவில் இருக்க ஸ்பேஸ் வந்து குட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால வந்து அந்த ஷைனிங் அந்த மிரரோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து நமக்கு அதிகமாக கிடைக்காது ஸோ அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி டைமண்ட் மிரர் வந்து ப்ரிஃபர் பண்றேன் ஈவன் நீங்க ரவுண்ட் ஷேப் தைக்கணும்னா கூட சரி நீங்க இந்த மாதிரி டைமண்ட் மிரர் வாங்கி நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிசைன் நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னா உங்களோட குர்த்தாவில் வந்து சென்டரில் அதாவது செஸ்ட் கிட்ட வர அந்த ஏரியாவில் வந்து பெருசாக போட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஆர் ப்ளவுஸில் வந்து முதுகில் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஈவன் உங்களோட சாரியில் வந்து நம்ம முந்தான மேலே போடுற இடத்துல ஃப்ளீட் வைக்கிறோம்ல அந்த பார்டரில் ஒரே ஒரு ஃப்ளவர் இந்த மாதிரி பெருசாக போட்டிங்கன்னா கூட ஸோ நீங்கள் பின் பண்ணுற இடத்துல வந்து இது ரொம்ப பெருசாக அழகாக இருக்கும் ஒரு எல்ஸ் உங்களோட ஸ்கர்ட்லலாம் வந்து கீழே ரவுண்டாக போட்டிங்கன்னா கூட அழகாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடியுது இதுதான் அதோட ஃபினிஷ்டு லுக் ஓப் உங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்க எல்லாரையும் அடுத்த வீடியோல பாக்குறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் அண்ட் பாய்